Как нравиться девушкам и найти любовь? Для любого парня или мужчины найти достойную пассию поистине настоящий вызов. Казалось бы, ну что тут сложного, пока от слов не переходишь к практике. Здесь вам и конфликт требований с одной стороны, и запросов с другой, и советы любимых друзей и родственников, и строки стихотворения Пушкина крутятся в голове. Мы любим тех, кто нас не любит, мы губим тех, кто в нас влюблен. Согласитесь, условия так себе. Но как же все-таки найти ту самую? Привет, дружище! На связи Фанинариум Медиа. Хочешь видеть видео на подобные темы или другие не менее интересные? Присоединяйся к нам, подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не упустить новое видео. В этом видео ты узнаешь, как самому нравится девушкам и как в современных реалиях найти себе пару, используя метод, который называется «Правило 37%». Как выбрать себе девушку? Пытаться нравиться всем девушкам – не вариант. Судим выборку теми, кто тебе действительно нужен и не будет являться причиной твоей очередной головной боли, пустоты в душе и бумажнике. Прежде чем кидаться в омут с головой, подумай, кто тебе подходит именно для отношений, и не беги за первой понравившейся юбкой. Западать исключительно на внешность – плохая практика. Смотри шире, начиная от характера и заканчивая образом жизни. Не выбирай среди девушек, которые имеют отличные от тебя жизненные принципы, сомнительное поведение и прочее на настораживающие, как их называют, красные флаги. Не стоит тратить время на тех, на ком бы точно не женился. Самый главный секрет поиска – это не гоняться за теми, кто тебе нравится лишь с одной стороны. Всегда смотри на человека в целом. За красивой оберткой очень часто скрывается нутро с гнильцой. Выбирай из тех девушек, которым ты тоже нравишься. Пытаться понравиться той, кто тебя постоянно игнорирует – прямой путь к страданиям или френд-зоне. По сути, хрен редьки не слаще. Навязываться нет смысла, ищи ту, которая демонстрирует обратную связь в виде взаимного интереса и влюбленности. Останови свой выбор на той, кто выбирает тебя, а чтобы было из кого выбирать, занимайся своей жизнью и старайся быть максимально привлекательным. Как это сделать, слушай дальше. У девушек красота, у мужчин статус. Пожалуй, такими, какие мы есть от рождения, мы нужны только маме с папой. И то есть вопросы, если ты не похож на сына маминой подруги. Мужчины, выбирая себе девушку, ориентируются преимущественно на внешность. Как выбирают девушки? Они в первую очередь смотрят на статус мужчины в жизни. Под статусом подразумевается, насколько мужчина надежен, сможет ли он обеспечивать семью, каковы у него перспективы, что он может дать для новой ячейки общества. Причина в адекватной практичности современных девушек, ведь с милым и рай шалаше бывает только в сказках, в которые давно уже никто не верит. Задай себе вопрос, какую ценность ты принесешь с собой в отношения? Хочешь иметь что-то стоящее? Соответствуй. Количество требований к девушке должно быть прямо пропорционально количеству требований к себе. Образование, хорошая работа, соответствующий характер и так далее. Не стоит концентрироваться лишь на поиске. Стоит сосредоточиться на своем развитии и обрести, так сказать, уверенность в жизни. Как шутил актер и музыкант Николай Фоменко, хотите знакомиться с женщинами? Ищите деньги. Женщины вас сами найдут. Но в каждой шутке есть доля правды. Как нравится девушкам? К сожалению, одной единственной правильной стратегии не существует. Ведь все девушки словно фломастеры в коробке, со своим цветом, силой нажима и скоростью высыхания. Но все же есть один неоспоримый аспект. Девушкам нужен неравнодушный свидетель их жизни. Тот, кто будет с восхищением любоваться ими, заботиться, участвовать в решении проблем, пытаться понять, ключевое слово «пытаться» и просто быть рядом, разделяя радостные и не очень моменты их жизни. Как нравится девушкам? Если в двух словах, девушкам надо обещать весь мир, а покупать мороженое. Женщины, они как чебурашка. Теплые, мягкие и любят ушами. Большинство девушек покоряются речами, а значит, следует учиться быть интересным в общении с ними. Помимо всего, уметь веселить, устраивать увлекательные свидания, добавлять долю романтики, уделять достаточно внимания, проявлять заботу. При этом самому наслаждаться свиданием и общением, а не лезть из кожи вон, судорожно пытаясь понравиться. Также здесь верна пословица «Куй железо, пока горячо». Не стоит хлопать ушами, форсируй события, показывай свой интерес, говори комплименты, ухаживай, зови на свидание, приобнимай на встречах, целуй. Больше уверенности, дерзости, позитива, веселья, драйва и эмоций. Тухлые, чинные и вялые отношения мало кому интересны. 
быть не идеальным собой. Некоторые парни думают, что если они будут хорошими, правильными, одним словом, хоть крайне прикладывай, за это их полюбят. Обычно после эти идеалисты сильно сокрушаются, рассказывая о том, как были брошены. Но суровая правда в том, что хорошие парни для девушек невыносимы. Ведь так и хочется вызвать экзорциста, чтобы изгнать это странное существо. В состоянии, когда за спиной море ошибок и фавнов, как в шкафу Нарнии, и рядом находится кто-то, кто одним своим присутствием напоминает о том, что тебе далеко до идеала, это утомительно. Все эти хорошие, идеальные и правильные люди, как правило, редкостные душнилы. Они не столько скучны своей идеальностью, как утомительны своими нравоучениями, показательной правильностью, ограниченностью мышления. С такими не отдохнуть, не развлечься, не расслабиться, не почувствовать радость отношений. Лучше быть не идеальным, но аутентичным собой, со своими недостатками и странностями. Девушки любят плохих парней, точнее реальных. Как остановиться в выборе девушки и найти любовь? Да, в таких условиях можно бесконечно выбирать себе девушку, скажет кто-то. Остается, как Иванушка, бродить по болотам в поисках своей царевной лягушки. Но есть такое математическое правило 37%, которое помогает в подобных случаях. Хоть где-то математика пригодилась. Согласно ему, сначала нужно рассмотреть примерно одну третью вариантов, а затем остановить свой выбор на варианте, который будет лучше предыдущих. На практике можно потренироваться на улице или эскалаторе в метро. Образно раздели эскалатор, едущий тебе навстречу, на три части. Первая треть эскалатора для того, чтобы понять, какие девушки обычно встречаются. Когда треть закончилась, наблюдай дальше и останови свой выбор на первой девушке, которая лучше предыдущих. К предыдущим девушкам возвращаться нельзя. То есть, сходив на 37 свиданий с разными девушками, так скажем, в разведку, остановись на следующей, первой понравившейся девушке, которая лучше предыдущих. Нет смысла всю жизнь перебирать. Но это не аксиома, ведь отличная девушка может встретиться и на 20-м свидании. А ты уже нашел вторую половинку или еще в активном поиске? Поделись этим в комментариях и расскажи о своем опыте. Подписывайся на Фанинариум Медиа, жми на колокольчик и ставь лайк. Удачи в любви и до скорой встречи!